我还得是送我设计师手稿，在发布会上为我揽责，无数次和我看星空，无数次打我，但我还是觉得很自在，可以做我自己的金秘书。我从来都不爱你，从来没有。忽隐忽现的，那是你曾对我好的过分有力。现实曾与我的憧憬，又被你忽略的彻底。要怎么寻找你踪迹？我懂你，从来没真的在意。喘息的清醒，想靠你不变拘谨，爱好像陷阱，被精心设计的幻影，用你的姓名附上被丢下的曾经，让不经意的花火消失殆尽，清晰的清醒，反复在沿途风景。爱好像流星，带走期待，永不降临。放过的痕迹，刻在我短暂记忆里，又再次沉溺。喂，陈儿，刚刚李总给我发来消息，我们的新品销售额出现断崖式的下降。虽然口碑还是可以的，但后劲不错。你们公司早就具备资格了，只是……啊，只是什么呢，曾总？你们的新品上市还算成功，但我始终觉得没有灵魂的产品是不可持久的。顾家还是赢得了口碑。但是销量确实难以为继。爸，叫停所有产品。什么？叫停所有新季度的产品。你知道这个后果会有多大吗？我知道的。不行，这个我要跟你爷爷商量一下。不用。这次，我想自己做决定。从小到大，那一次是我自己做的决定。这一次，我想自己做决定，对我自己的行为负责。当孤独裂出了裂痕，渗透进暖意，你带着光来临，照进我的心里。坠入眼底，你坠入我心底，还傻着许愿，原来你就是那颗流星。翻开我的秘密，继续你发现所有温柔，为你藏匿，深入你的爱意，像本深入沉溺，连同着呼吸都能感受到你的甜蜜。可以，可以，可以。到相遇时天分的际遇。兰兰，心情这么不好啊？你你你你你的的深入没错，我们顾家即将注册一家新的公司，主攻美妆市场。
感谢蓝总给我们这次机会，彻底搞清楚这个市场蓝总已经很久没回公司了，你是不是觉得我很不懂事啊？从小你什么都让着我，我却还是很贪心，因为你是我妹妹啊。其实我是想和你公平竞争来着，不是一味的让让让。你保护得了我一时，你保护得了我一辈子吗？更何况，你让给我的幸福，算什么真正的幸福？我也不是一无是处。我也有我的优点，蓝晨他明显爱的是姐姐你，而姐姐你也深爱着蓝总。就算最后蓝总和我在一起，也不会幸福的这一次就做回你自己吧，金希儿。日落曾是我和你，划过最美颜色，和你的手交叉紧握。我们不是害怕黑暗的弱者，勇敢的角色。我下空窗外映射你，这一次就做回你自己吧，金希儿。嗯陈儿，在你小的时候，你的父亲就车祸离开了，所以从小到大，爷爷给予你太大压力了。希望你不辜负你父亲望子成龙的期待，所以帮你做了很多决定，让你跟顾家好，也是希望我百年之后你不用那么辛苦。不过你现在长大了。爷爷支持你所有的决定秘书，妈，不想活了吗？居然挂了我四个电话，马上来国丹广场，我在这里等你。这么晚了，不出去。我等你到十一点
穿过人海拥挤。怎么这么久？听你说，这么晚了，找我什么事儿？你为什么没开车？呃，我忘开了，不是。刚刚出门的时候，钥匙找不到，然后就当孤独裂出了裂痕，渗透进暖意，你带着光来临，照进我的心里。新品的研发方案我已经发到各个部门，大家注意一下。好的，蓝总。但是这次的设计还让顾芊芊团队参与设计吗？如果这样的话，他们家族正式进驻这个领域了。不用了，进来。这不是顾芊芊团队的助理吗？没错，是我安排协助顾芊芊的。他们两个已经完全掌握了所有的技术，并且按照你的思路。嗯。我不仅收购了一家做校园领域的公司，还收购了一家大学生技术团队，将由他们带领。并研发双子产品，所有的主动权都会回到我们自己手上，并且成本极其可控